क्या यूरोप में क्वालिटी एजुकेशन हासिल करना आपका ख्वाब है और क्या आप बैंक स्टेटमेंट या ब्लॉक अकाउंट की वजह से परेशान हैं तो फाइनली आप सही वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो में हम तीन ऐसे फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स की बात करेंगे जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप सक्सीड हुए तो आपको किसी किस्म के ब्लॉक अकाउंट या बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि ये स्कॉलरशिप्स आपको जहाज की टिकट भी प्रोवाइड करते हैं मैंने 20 से ज्यादा स्कॉलरशिप पे रिसर्च की है और ये तीन स्कॉलरशिप्स ऐसे हैं जिन पे वाकई पाकिस्तान से स्टूडेंट्स को फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलती है और वो जर्मनी या यूरोप में स्टडी वीजा पे आते हैं इस वीडियो में हम इन स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट्स, डेडलाइंस, रिक्वायरमेंट्स और हाउ टू अप्लाई पे बात करेंगे और चूंकि इन स्कॉलरशिप्स में काफी कंपटीशन होता है तो मैं आपको एक ऐसी गोल्डन टिप दूंगा जिससे आप बाकी कैंडिडेट से स्टैंड आउट करेंगे और आपके लिए स्कॉलरशिप विन करना आसान हो जाएगा तो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दाद स्कॉलरशिप की तो ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के स्टूडेंट्स के लिए है पाकिस्तान भी इसमें एक एलिजिबल कंट्री है और हर साल पाकिस्तान से भी काफी स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के थ्रू जर्मनी में पढ़ने के लिए आते हैं इस स्कॉलरशिप के फायदों की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि पाकिस्तान से वीजा अप्लाई करते वक्त आपको एम्बेसी में कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं दिखाने होते बल्कि आपको एक स्कॉलरशिप अवार्ड लेटर दिखाना होता है जिसपे आपको वीजा मिल जाता है इसके अलावा इसमें एयर टिकट भी आपकी इंक्लूड होती है और यहाँ पे जर्मनी में आने के बाद मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए 934 यूरो पर मंथ और पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को 1200 यूरो पर मंथ मिलते रहते हैं कंप्लीट डिग्री ड्यूरेशन के लिए बेनिफिट्स तो पता चल गए अब ये देख लेते हैं कि इसमें कौन से डिग्री प्रोग्राम्स या कोर्सेज अवेलेबल होते हैं तो डिग्री प्रोग्राम्स की बात करें तो इसमें डिफरेंट फील्ड अवेलेबल होती है जिस तरह के बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इकोनॉमिक्स इंजीनियरिंग मैनेजमेंट मीडिया साइंसेज एग्रीकल्चर मेडिसन नेचुरल साइंसेज इस तरह की फील्ड्स अवेलेबल होती हैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से आपको एक कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी जिसमें आपको ये सारे डिग्री प्रोग्राम्स मिल जाएंगे और अगर डेडलाइंस की बात करें तो हर प्रोग्राम की डिफरेंट डेडलाइन होती है डिग्री प्रोग्राम्स की तो बात हो गई मगर ये भी तो देखें कि इसमें असल में अप्लाई कौन कर सकता है तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास कम अज़ कम सिक्सटीन ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए अगर आप इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो आपके पास कम अज़ कम सिक्स बैंड आइल्स के होने चाहिए और जर्मन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अलावा स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए उम्र की भी कोई कैद नहीं है लेकिन आपकी लास्ट डिग्री छः साल से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए इसके अलावा ग्रेड्स की बात करें तो इसमें अबव एवरेज ग्रेड्स वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं यानी कि थ्री या थ्री से अबव वाले लोग इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी एक मास्टर्स किया हुआ है तो आप सेकेंड मास्टर्स के लिए भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें आपको दो साल का कम अज़ कम रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप इस स्कॉलरशिप की रिक्वायरमेंट्स पे पूरा नहीं उतरते और अप्लाई नहीं कर सकते तो हमारे पास दो और स्कॉलरशिप्स भी हैं जिनमें रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा आसान है तो लेट्स सपोज कि आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं और अब आप सोच रहे हैं कि अप्लाई कैसे करना है तो अप्लाई करने के लिए कोई दाद का सेंट्रल एप्लीकेशन पोर्टल नहीं है बल्कि आपको इंडिविजुअल वेबसाइट पर चेक करना है कि एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है तो अब आपने करना क्या है आपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहाँ से आपको एक लिस्ट मिल जाएगी उस लिस्ट में सारे प्रोग्राम्स दिए हुए होंगे और उनकी डेडलाइन भी दी हुई होगी तो जिस प्रोग्राम में आपने अप्लाई करना है आपने उस लिंक पे क्लिक करना है वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको डेड पता चल जाएगी आपको ये भी पता चल जाएगा कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और साथ में एप्लीकेशन का प्रोसीजर भी पता चल जाएगा तो यूजली जो आपकी एप्लीकेशन है वो उसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर सबमिट होती है और जब वो सबमिट हो जाए तो यूनिवर्सिटी आपकी एप्लीकेशन को चेक करती है और अगर आप बेसिक सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें और यूनिवर्सिटी का जो क्राइटेरिया सिलेक्शन का वो पूरा करें तो वो आपको स्कॉलरशिप अवार्ड दे देते हैं बेसिकली वो आपसे कांटेक्ट नहीं करते वो दाद को बता देते हैं कि ये कैंडिडेट है और ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहा है और हमारे मेरिट पे पूरा उतर रहा है तो फिर दाद आपसे फर्दर रबता कर लेता है और यूँ आपको स्कॉलरशिप अवार्ड हो जाता है दाद स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपकी ट्रांसक्रिप्ट आपकी डिग्री आपका पासपोर्ट लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और लेटर ऑफ मोटिवेशन इसमें इंपॉर्टेंट होता है और साथ में आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो भी वो सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड होता है अगर आप सोच रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के पैसे कितने लगेंगे तो वो कुछ ज्यादा नहीं है कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर ये एप्लीकेशन फ्री में आप सबमिट कर सकते हो और कुछ यूनिवर्सिटीज के अंदर पच्चीस या तीस यूरो लगते हैं आपकी एप्लीकेशन सबमिट होने के लिए और अब बात करते हैं दूसरे स्कॉलरशिप की जो कि है इरासमस मुंदस स्कॉलरशिप तो ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ई कंट्रीज में अपना मास्टर्स करने के लिए आते हैं ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक इसी साल 2023 में 192 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इसी स्कॉलरशिप के थ्रू यहाँ आए हैं बेसिकली ये
बल्कि यहाँ पे जब आप यूरोपियन डिग्री ले लेते हैं तो कंट्रीज में यहाँ डिफरेंट रूल्स होते हैं फॉर एग्जांपल जर्मनी में ये रूल है कि अगर आप यहाँ से डिग्री करते हैं तो उसके बाद आपको 18 महीने का जॉब सर्च वीज़ा मिलता है तो इसी तरह जिन भी कंट्री से आप करते हैं आप वहाँ पर जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं जिसमें आप जॉब सर्च करके यहीं पर सेटल हो सकते हैं अच्छा आप बात कर लेते हैं कि इसमें फील्ड्स कौन सी अवेलेबल होती हैं तो जब हमने प्रीवियस दाद स्कॉलरशिप की बात की थी तो उसमें काफ़ी कम फील्ड्स अवेलेबल थी एंड आल्सो आईटी की उसमें फील्ड नहीं अवेलेबल थी आईटी के प्रोग्राम्स अवेलेबल नहीं थे लेकिन इस स्कॉलरशिप में आईटी की फील्ड्स भी अवेलेबल हैं और भी तकरीबन सारी फील्ड अवेलेबल हैं और इसमें टोटल टू तकरीबन कोर्सेज अवेलेबल हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप के लिए और अब हमारा मेन क्वेश्चन के भाई स्कॉलरशिप में कौन अप्लाई कर सकता है तो स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास मिनिमम सिक्सटीन ईयर्स ऑफ एजुकेशन हो इसके अलावा मिनिमम सीजीपी रिक्वायरमेंट कोई नहीं है अगर आपके पास कम सीजीपी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपके पास हाई सीजीपी है तो आपके चांसेस ज़्यादा होंगे इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लेकिन रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस ऑलवेज प्लस कंसिडर किया जाता है आइल्स की बात करें तो आइल्स एक हार्ड रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ कोर्सेज में ये रिक्वायर्ड है और कुछ कोर्सेज में रिक्वायर्ड नहीं है लेकिन आइल्स ऑलवेज रिकमेंडेड है ताकि आपके चांसेज ज़्यादा बढ़ जाएँ और आप ज़्यादा कोर्सेज में भी अप्लाई कर सकें एंड ऑल्सो अगर आपने एक मास्टर ऑलरेडी किया हुआ है तो आप सेकेंड मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं लेकिन ऑफ कोर्स यू शुड हैव ए रीज़न कि आप सेकेंड मास्टर क्यों करना जा रहे हैं और पहला मास्टर या पहला बैचलर जो है वो आपके इंटेंडेड मास्टर से किस कदर रिलेटेड है अच्छा आप ये देख लेते हैं कि इसी रास्मस मुंदा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे लिंक इन डिस्क्रिप्शन अपने कोर्स का नाम या की लिखेंगे और आपके सामने रिलेटेड कोर्सेज आ जाएंगे तो आपने अपने डिजाइड कोर्स की वेबसाइट पर क्लिक कर देना है वहाँ से आपको डेडलाइन का पता चल जाएगा स्कॉलरशिप के दौरान पर मंथ पैसे कितने मिलेंगे ये पता चल जाएगा और मजीद आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपका पासपोर्ट चाहिए आपकी ट्रांसक्रिप्ट चाहिए आपकी डिग्री चाहिए लेटर ऑफ मोटिवेशन चाहिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए एंड ऑल्सो आइल्स चाहिए या इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट चाहिए डिपेंडिंग ऑन यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट तो इस तरह आप यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट एक्जैक्टली वहीं से देखेंगे और इस तरह आप अप्लाई करेंगे और अब आखिरी स्कॉलरशिप की बात करते हैं जो कि है स्टीपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप ये एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है क्योंकि इसके अंदर बैचलर्स के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और पी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं एंड ऑल्सो इसमें रिक्वायरमेंट्स बहुत लीनियंट हैं लाइक अगर आपके पास सी कम हो तो भी आपके पास एक यूनिक अपॉर्चुनिटी होती है स्कॉलरशिप को विन करने के लिए और ऑल्सो इसमें वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड नहीं होता आइल्स भी मोस्ट ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता आई ऑल्सो वन द स्कॉलरशिप इन टू जब मैंने बैचलर्स के लिए अप्लाई किया था तो मैंने कोई आइल्स नहीं किया था टेस्ट दिया था और मेरे मार्क्स थे एंड आई वॉज एबल टू वन द स्कॉलरशिप और पाकिस्तान से तकरीबन हर साल दो से ज़्यादा लोग इस स्कॉलरशिप के थ्रू जाते हैं एंड आई डोंट थिंक कि किसी और स्कॉलरशिप पे इतनी ज़्यादा तादाद में पाकिस्तान से स्टूडेंट जाते होंगे आल दो ये स्कॉलरशिप जर्मनी के लिए नहीं है ये स्कॉलरशिप बेसिकली हंगरी के लिए है और आपका कंप्लीट जो स्टडी है वो हंगरी के अंदर होती है लेकिन वंस आप हंगरी पहुँच जाएँ और फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर पहुँच जाएँ तो वो भी यूरोप का पार्ट है और आप इनिशियल डिग्री वहीं से करके जर्मनी में या किसी और कंट्री में मूव हो सकते हैं जो कि ज़्यादा आसान है इसकी नस्बत के पाकिस्तान से आप आपके पास पैसे ना हों और आप डायरेक्ट जर्मनी ना आ सकते हो या किसी और कंट्री में ना जा सकते हो तो इनिशियल स्टेप के लिए ये काफ़ी अच्छा स्कॉलरशिप है इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की बात करें तो आपकी इसमें हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड होती है हंगरी पहुंचने के बाद आल्सो अकोमोडेशन इसके अंदर कवर्ड होती है और आपको लिविंग एक्सपेंसिस के लिए सौ से डेढ़ सौ यूरो मिलते हैं पर मंथ और अगर आपको लगे ये थोड़े पैसे हैं तो हंगरी एक सस्ता मुल्क है वहाँ पे इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते लेकिन अगर आपके ज़्यादा एक्सपेंसेस हो इसे तो आप वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके भी कमा सकते हैं इसके अलावा रिटर्न एयर टिकट जो है वो भी इसके अंदर कवर्ड होती है आल दो शुरू में आपको पैसे नहीं मिलते शुरू में आपको खुद पैसे लगा के जाना होता है और बाद में वो पैसे रिमबर्स हो जाते हैं अगर बात करें कि कौन अप्लाई कर सकता है तो इसमें बारह साल की एजुकेशन के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं सोलह साल की एजुकेशन के बाद भी और अठारह साल की एजुकेशन के बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें मिनिमम मार्क्स या सी कोई रिक्वायर्ड नहीं है किसी के भी आप कर सकते हैं बाद में मेरिट बनेगा इसके अलावा वर्क एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड नहीं है जो आइल्स है वो आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि यूनिवर्सिटी आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट पे दे रही है एडमिशन या नहीं और काफी सारी यूनिवर्सिटीज हंगरी की ऐसी हैं जो कि इंग्लिश प्रोफिशियंसी पर दे देती हैं आइल्स रिक्वायर नहीं करती लेकिन आपने अपनी प्रोफेशन के लिए चेक करना है और बाकी प्रोफेशन की ब
ग्रेजुएशन चाहिए होता है आपका पासपोर्ट या सी एन आई सी चाहिए होता है एंड आल्सो इसमें आपका मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती है और अच्छी बात यह है कि इसमें अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है तो स्टिल आप अप्लाई कर सकते हैं और बाद में इनको अपनी फाइनल मार्कशीट या फाइनल ट्रांसक्रिप्ट दे सकते हैं इसके अलावा एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी इसमें चाहिए होता है जो कि इतना कोई हैवी नहीं होता बस डॉक्टर से साइन वगैरह करा के अपलोड कर देना होता है कि आपको कोई हैवी किस्म वाली बीमारी नहीं है और अगर लास्ट में हम डेड की बात करें तो ये ये स्कॉलरशिप एक यूनिक स्कॉलरशिप है जिसकी एक दफ़ा ही डेड होती है पूरे साल में अनलाइक हमारे पिछले दो स्कॉलरशिप्स की तरह तो इसमें जो फाइनल डेड होती है वो वन जन पंद्रह जनवरी होती है जो कि अभी आ रही है इसका मतलब पंद्रह जनवरी दो हज़ार चौबीस इसकी डेड होगी तो अभी टाइम इसमें पड़ा है थोड़ा सा आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें एंड आल्सो डिटेल्स भी देख लें जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है एंड आल्सो इफ़ नीडेड हम इस पर एक अलग वीडियो भी बना सकते हैं कि स्कॉलरशिप को वन कैसे करना है टेस्ट की कैसे तैयारी करनी है या फिर और सारे एस्पेक्ट तो हम एक डिटेल में भी वीडियो बना सकते हैं इफ़ यू से अच्छा आप गोल्डन टिप की बात करते हैं तो जिस तरह हमने स्कॉलरशिप्स को देखा और उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया भी देखा तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो स्कॉलरशिप्स पे सिलेक्शन होती है वो दो चीज़ों पे होती है एक सी जी पे और दूसरा मोटिवेशनल लेटर पर अब सी जी पी या जो हमारे मार्क्स हैं उनको तो हम कम ज़्यादा नहीं कर सकते लेकिन जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है उसको हम अच्छा लिख सकते हैं और अच्छा मोटिवेशनल लेटर लिखने के लिए बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं लेकिन एक की जो आपने याद रखना है मोटिवेशनल लेटर लिखने के लिए जो आपको आगे हेल्प करेगा और हर जगह हेल्प करेगा वो है रेलिवेंस तो रेलिवेंसी का कीवर्ड आपने याद रखना है और अपने मोटिवेशनल लेटर में हमेशा ये इंक्लूड करना है कि आपका जो प्रीवियस स्टडी थी वो कैसे रेलिवेंट है आपकी इंटेंडेड स्टडीज है तो स्कॉलरशिप पे काफी ज्यादा कंपटीशन होता है और वो इस चीज को खास तौर पे देख रहे होते हैं कि इनका प्रीवियस इस फील्ड के साथ क्या कनेक्शन है तो अगर आप ये करने में कामयाब होता है हो जाते हैं तो होपफुली आप स्कॉलरशिप विन करने में कामयाब हो जाएंगे तो ये थी सारी वीडियो और अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी हेल्प हुई हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट